பெண்மனம் எபிசோடில் வந்து பெண்களுக்கு தேவையான முக்கிய மனநல ஆலோசனைகள் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மனநல குறிப்புகள் தான் நான் பெண்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒர்க்கிங் உமனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹோம் மேக்கராக இருக்கட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய ஒரு நபர்களை சந்திச்சுட்டே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் சந்திக்கும் போது வந்து நம்ம குணாதிசய மாதிரி மற்றவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவோ இல்லை நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு குணம் அவங்கக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அவங்கள நம்ம வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் வெறுப்பை ஆரம்பிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கோவமும் எரிச்சலும் அவங்க மேலே நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்க எப்படியாவது மாற மாட்டாங்களா அதுக்காக நான் இது மாதிரி செஞ்சேன்னா அவங்க மாறிடுவாங்களா இவங்களை எப்படி மாற வைக்கலாம் இப்படிங்கிறது வந்தே உங்கள் லைஃப் போயிட்டுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து ஒரு திருமணமான ஒரு சூழ்நிலையில் பார்த்துக்கிட்டிங்க நான் வந்து மாமியாரோட குணம் இப்படி இருக்குது இல்லை வந்து என்னுடைய நாத்தனாரோட குணம் இப்படி இருக்குது அவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் எவ்வளவோ சமத்தாக நடந்து பார்க்குறேன் மாற மாட்டேங்கிறாங்க இப்படியே பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஓட்டினதுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு காலத்தில் தெரியும் வந்து அவங்க எப்படி மாற மாட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியதான் அப்படிங்கிற பாடத்தை வந்து ரொம்ப லைஃப் டீச் பண்ணுற ரொம்ப டஃப்பான லெசன் மூலமாக தான் வந்து பெண்கள் இன்றைக்கி வந்து கற்றுட்ருக்காங்க அதுக்குள்ளே அவங்களோட பாதி சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாமே வந்து பறிப்போயிடுது அதுக்குள்ளே ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபிலாசபி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையும் இது தாங்க உங்கள் கிட்டே இருக்கிற யாரையுமே நீங்கள் வந்து மாற்றிக்க முடியாது உங்கள் கூட இருக்கிற உங்கள் கணவராக இருக்கட்டும் குழந்தையாக இருக்கட்டும் உங்கள் பாஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஏன் வேலை செய்கிற ஒரு பனிப்பெண்ணாக இருக்கட்டும் யாரோட குணத்தும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது யாரையுமே நம்மளால் மாற்ற முடியாது நம்ம மாற்ற முடிஞ்ச ஒரே ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லாதுங்க அது நீங்கள் மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் வந்து மட்டும்தான் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கீங்க உங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் இந்த ஒரு டஃப்பான லெசன் வந்து நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் புரியறதே கிடையாது பாதி வாழ்க்கையை மற்றவங்கள எப்படியா திருத்திடலாம் அட்வைஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லி சொல்லியே வாழ்ந்துடுறாங்க ஸோ இது தான் வாழ்க்கையில் நிஜம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்றைக்கு உணர்றீங்களோ அன்னைக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள் கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் பலம் பலவீனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம தான் சில விஷயங்களை வந்து மாற்றிக்கணும் எல்லா நேரமும் உங்களுடைய குணாதிசயத்தை நீங்கள் காட்டிக்கிட்டே இருக்க முடியாது நான் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு நான் இப்படி தான் நடந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்டிஃப்பாக நடந்தீங்கன்னா எல்லோரும் உங்கள் பெண்ட் பண்ணி பிரேக் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா மட் இந்த உலகத்தோடு ஒத்து போய் வாழ்கிறது மற்றவங்கள குணாசயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து மாற்றிக்கிறது இது எப்படி இங்கே மாதிரி நம்ம மாறணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாதுங்க இது வந்து உங்களுடைய ஐடென்டி அப்படிங்கிறத வந்து யாருமே மாற்ற சொல்லலை பட் வந்து ஒரு ஒத்து போய் வாழ்கிறது ஒரு வந்து வளைந்து கொடுத்தது கொடுக்க கொடுக்குறது அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக நிறைய உறவுகளும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாருடைய ஒரு நிம்மதி எல்லாரையும் நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது பட் வாழ்க்கையில் நிறைய சண்டை சச்சரவுகள்லாம் இல்லாமல் உங்களுடைய மன நிம்மதியாவது உங்ககிட்ட இருக்கும் என்ன யூஸ்னு பாருங்கள் அவர் மாட்ட மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இல்லாத நேரம் அவங்களே திட்டி தட்டி வீட்லேயும் நிம்மதி இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அவருன்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறத விட இப்படி சொல்கிறது மூலமாக அவர் மாறிட போகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது அட்லீஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அது அவங்க கேரக்டர் தான் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மாற்ற முடியாத விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அதை நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக ஓகே மாற மாட்டாங்க அப்படின்ற போது தான் உங்கள் மைண்டு உங்களுக்கே வந்து நீங்கள் எப்படி மாறணும் இப்போது அப்படிங்கிறத வந்து உணர வைக்கும் அப்போ வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்களா ஓகே மேபி நான் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னையே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போனோம்னா அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் நம்மளுக்கு காத்துட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா யாரையுமே நம்ம குழந்தை நம்ம சொல்லி பேச்சு கேட்க மாட்டேங்குது அப்படி இப்படின்லாம் நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படாமல் யா எல்லாரும் வேறு ஒரு உயிர் தான் நம்ம கிடையாது நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாதுங்கிறது நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நான் உங்களை போக்கில் அப்படியே விட்டுறணும்னு சொல்லலை நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் என்னென்னலாம் எதிர்பார்த்தீங்களோ அவங்கக்கிட்ட அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நிச்சயமாக அவங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் இறங்கி வரு